నీ కొండకు నువ్వే రప్పించుకో ఆపద మొక్కులు మాతో ఇప్పించుకో అని ఒక పాట వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు పాడుతూ ఉంటారు అంటే ఆపద మొక్కులు అని కదా ఆయనకు పేరు కానీ ఈ పాట ఇప్పుడు కొంచెం తిరగబడుతున్నట్టుగా ఉంది అంటే నీ కొండను నువ్వే రక్షించుకో ఆపద ఘట్టాల నుంచి తప్పించుకో అన్నట్టుగా ఎందుకంటే ఏదో ఒక విషయం మీద వెంకన్న చుట్టూ వివాదాలు సృష్టించడం జరుగుతుంది ఎవరు అధికారంలో ఉన్నారు కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం వైసీపీ అలాగే అక్కడ చైర్మన్గా ఎవరు ఉన్నారు చైర్మన్గా టీడీడీ సభ్యులుగా రాజకీయ పునరావాసం పొందారు అందులో పెద్ద సందేహం ఏం లేదు వాళ్ళకి భక్తి కూడా ఉండొచ్చు అది ఒక ప్రిస్టేజియస్ ప్లేస్గా భావించడం కూడా జరుగుతుంటుంది ఏదైనా కానీ ఎవరు అక్కడ ఉన్నా సరే ఏదో ఒక పేరు మీద వాళ్ళు ఉంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు వివాదం సృష్టించడం దాన్ని భక్తుల మనోభావాల దాకా తీసిపోవటం ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పదజాలం వాడడం ఇదంతా ఒక పెద్ద ప్రహసనంలాగా తయారైంది ఇటీవల కాలంలో గత ఏడాదిలో మరి ముఖ్యం గతంలో చూసాం మనం చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు ఆభరణాలు పోయాయి నగలు పోయాయి కృష్ణదేవరాయలు ఇచ్చినవి పోయాయి అసలు పలానా చోటు తవ్వితే ఇంకేదో దొరుకుతుంది ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు ఆ రమణ దీక్షితులే తర్వాత వైసీపీ వాళ్ళని ఆశీర్వదించారు ఆయన ప్రత్యేక అర్చకులుగా నియమించారు ఆయన ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళ మీద కూడా మళ్ళీ అదే చేస్తున్నారు ఐవైఆర్ కృష్ణారావు పరిస్థితి కూడా అంతే ఇప్పుడు తాజాగా చూస్తే గత కొద్ది రోజులుగా కొన్ని రోజుల కింద లడ్లు భక్తులు రావట్లేదు కాబట్టి ఆ పదార్థాలు వ్యర్థమైపోకుండా అలాగే భక్తులకు ప్రసాదం చేకూర చేర్చాలి కాబట్టి యాభై రూపాయల లడ్డు పాతిక రూపాయలకి ఇస్తాము అది కూడా టీటీడీ కౌంటర్లలో ప్రకటన చేస్తే వెంటనే రమణ దీక్షితులు ఇదంతా చాలా అపరాధం అపచారం ఇదేమైనా మిఠాయి కొట్ట ఈ పద్ధతిలో మాట్లాడారు ఏంటిది అందరూ సమర్థించారు తీరా ఏమైంది భక్తులు పెద్ద వరుసలు క్యూలు కట్టి మరీ లడ్లు కొనుక్కున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా రాజకీయ కోణంలో ఆ తర్వాత అంతకుముందు ఇది మరీ విచిత్రమైన వివాదం ఎక్కడో యేసు అనే పదం కనపడింది అంటే ఎక్కడ కనపడింది ఆ టైప్ చేసే క్రమంలో ఆ ఇంగ్లీష్లో ఎక్కడో కనపడిందని ఎక్కడో టైప్ చేయడంలో కాదు కూడా కాదు కంప్యూటర్ ఫాంటు దాని అంతటిలో ఎక్కడో ఉందని మరి ఎక్కడో ఉంటే అది బయటికి రాకముందు ఎలా తెలిసింది ఎవరు దాన్ని ప్రచారంలో పెట్టారు ఇదో పెద్ద ప్రశ్న అంటే కొన్ని శక్తులు ఉద్దేశపూర్వకంగానే మతాల మధ్య పార్టీల కోణంలో చిచ్చు పెట్టే పని వాళ్ళు చేస్తుంటారు ఎప్పుడు అన్య మత ప్రచారం అన్య మతాలు అది ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్న వాళ్లకు ఉదాహరణకు జగన్ ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా ఒకప్పుడు తెలుగుదేశం ఇంకొకప్పుడు వీళ్ళు అప్పుడే ఆయన చెప్పులు వేసుకెళ్ళాడని వీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా అసలు దానికి ఏం సంబంధం లేని సమస్యలు మరి అప్పుడు చంద్రబాబు ఇంట్లో తవ్వితే ఏదో దొరుకుతుంది అన్నారు కదా వై విజయసాయి రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఎందుకు తవ్వలేదు రమణ దీక్షితులు గారు అన్నారు కదా మరి ఇప్పుడు ఆయన ఎందుకు ఏకీభవించడం లేదు ఆయన చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి పేరు ఎత్తకుండానే ఆయన మాట్లాడతారు అదే అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు పన్నెండు వందల మందిని పక్కన పెడితే వీళ్ళకి ఎవరికి పట్టదు టీటీడీ భూముల అమ్మకం దాన్ని అందరూ వ్యతిరేకించారు అన్ని భూములను వ్యతిరేకించారు దాన్ని కూడా వ్యతిరేకించారు కాదు ఇదేదో మళ్ళీ మత కోణం అని టీటీడీ భూములు మీ పాస్టర్ల జీతాలు ఇస్తారా అంటాడు ఇంకొక ఆయన ఈ రెండింటికి లింక్ ఏంటి ఇప్పుడు తాజాగా కుషుడు లవుడు వీళ్ళలో ఒకరు సీతమ్మకు పుట్టిన వాళ్ళు కాదు వాల్మీకి తన మహిమతో సృష్టించాడని ఎవరో చిన్నపిల్లవాడు ఏదో తొమ్మిదో తరగతి ఎప్పుడు పిల్లవాడు రాసిన కథ తిరుపతి టీటీడీ ప్రచురించే సప్తగిరిలో రాబోయే సంచికలో ఉందట రాబోయే సంచికలో ఉందని ముందే ఎట్లా తెలిసింది ఎవరు లీక్ చేశారు అది తప్ప ఒప్ప వేరే సమస్య అంటే కొన్ని శక్తులు దీని మీద ముందే చిచ్చు పెట్టే పని చేస్తూ ఉంటే ఒకళ్ళు తప్పైతే సవరణ వేస్తారు క్షమాపణలు చెప్తారు కానీ మళ్ళీ వెంటనే చూసారా మన మతం మీద దాడి జరిగిపోతుంది అని ఒక పెద్ద దుమారం వాళ్ళు అని వెనక ముందే టీటీడీ చైర్మన్ కానీ ఇతరులు కానీ ఇది అంతా రెండు వేల పదహారులోనే జరిగింది అప్పుడే నిషేధించబడింది అప్పటి నుంచి పెరిగింది సంపాదకుడిగా నేను చెప్తాను రెండు వేల పదహారులో నిషేధించబడిన కథ రెండు వేల ఇరవై వరకు ఎందుకు ఉంది అక్కడ అంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రచురించారా రెండవది భూముల అమ్మకం నిర్ణయం తెలుగుదేశం హయంలో జరిగినట్టే ఇది కూడా తెలుగుదేశం హయంలో జరిగిందని వాళ్ళ మీదకి అలా చెప్పడానికి చేస్తున్నారా అసలు ఎందుకు ఏ విమర్శ వచ్చినా వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇంతగా కంగారు పడుతుంది శారదా పీఠాధిపతికి ఇంకొకరికి భూములు ఇచ్చారు 
లేదా అతి వరకు ఉన్న భూములను క్రమబద్ధం చేశారు దీని మీద నిరసన వచ్చింది దాన్ని ఏం సరి చేయలేదు అంటే వీటిలో భూములకు సంబంధించి కార్మికుల ఉద్యోగులకు సంబంధించి ఇట్లాంటి విషయాల్లోనేమో ఖచ్చితమైన సంపూర్ణమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడము అందరూ కూడా దాన్ని బలపరచడం జరగదు కానీ కృత్రిమమైన స్వల్పమైన లేకపోతే ఊహాజనితమైన సమస్యలు సృష్టించి అదేదో ఇతర మతాల వాళ్ళు వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ఏడు చేస్తున్నారు లేకపోతే ఇదైపోతుంది కొండకు ఏదో ముప్పు వచ్చింది అని ఒక దుమారం లేవదీయడం జరుగుతుంది చివరికి ఇది ఎక్కడికి వచ్చిందంటే ఉద్యోగులలో ఈ మధ్య కాలంలో టీటీడీ ఉద్యోగుల్లో ఎక్కువ మంది గుండెపోటుతో చనిపోతున్నారట ఒత్తిడి గురవుతున్నారు అని అక్కడ అధికారులు న్యాయశాఖ అధికారులు లేకపోతే వైద్య పరీక్షలు చేసే వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఏమో ఎవరి మీద ఏ మతం ముద్రేస్తారో ఏ రాజకీయ ముద్రేస్తారో ఎవరిని ఎప్పుడు ఎందులో చికిత్సారో ఇప్పుడు ఈ లవకుశుల వివాదంలో ఎడిటర్ను సబ్ ఎడిటర్ను సస్పెండ్ చేశారు తీసేశారు మంచిదే కానీ అసలు లోతుగా విజయాన్ని జరిపారా అసలు ఇంతని రోజులు ఎందుకు ఉంది దీన్ని ఎవరు బయట పెట్టారు ముందుగానే పత్రిక రాకముంది అనేది అసలు ప్రశ్న అంతకుముందు ఏదో వేరే దేవుడి పేరు కనిపించింది అని అది కూడా ఎక్కడో ఒక చిన్న దాంట్లో ఉంది అని ఫాంట్లో ఎక్కడ ఉందని అది ఎవరు కనిపెట్టారు పెద్ద పెద్ద విషయాలు అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ లాంటివి ఎందుకు చెయ్యరు కాబట్టి ఇది ఒక దుర్దేవుడిని పేరుతో లేకపోతే ఏడు కొండలు వెంకన్నను ముందుంచుకొని వంకర వ్యవహారాలు నడపడం బొత్తిగా సమంజసం కాదు అలాగే ఎవరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా కానీ టీటీడీ అయితే టీడీపీ బీజేపీ విస్ విహెచ్పి అంటే సరే అక్కడ ఎప్పుడు తిరుమల తిరుపతి దాన్ని ఆశ్రయించుకునే ఈ హిం ఈ సంస్థలన్నీ చాలా కాలం నడిచాయి నడుస్తున్నాయి కూడా ఇంకా కానీ టీడీపీ కూడా మధ్య మధ్యలో ఇది తీసుకొస్తుంటుంది అన్ని ఆ గుడికి పోయింది ఈ గుడికి పోయింది అని వైసీపీ వాళ్ళు ఏంటో మేము విజయవాడలో ఇక్కడ గుళ్ళు పడగొడితే మేము పోరాడే మీరు కాదని వాళ్ళు చెప్తుంటారు అంటే ఇద్దరు కూడా మేము అసలు సిసలు ప్రతినిధులు అన్నట్టుగా వాళ్ళ ప్రయత్నం ఈ లోపల స్వాములు వీళ్ళు ఏదో పెట్టి ఇది చేస్తుంటారు ఇదంతా కూడా నిజమైన భక్తులకు సామాన్యులకు ఏం సంబంధం లేని రాజకీయ వ్యవహారం ఇప్పుడు తాజాగా తమిళ నటుడు అశివకుమార్ గెస్ట్ హౌస్లో కేటాయింపు మీద ఏదో విమర్శ చేశారన్నారు ఉండొచ్చు విమర్శలు వాటిని ఎలా చక్కదిద్దాలనేది వేరే విషయం కానీ వెంటనే దానికి విపరీతమైన ప్రచారం ఇవన్నీ కూడా వాతావరణాన్ని ఉరికే వివాదగ్రస్తం చేయటానికి ప్రజల మనస్సులో విష బీజాలను ఆడడానికి పనికి వస్తాయి తప్ప నిజంగా భక్తులకు కానీ ప్రజలకు కానీ అసలు తిరుపతి తిరుమల అభివృద్ధికి కానీ ఏమాత్రం దోహదం చేసేవి కాదు వాళ్ళకున్న సంపద స రమణ దీక్షితులు అయితే అసలు హుండీయే చట్ట ఇది కాదు పవిత్రం కాదు హుండీలో డబ్బులు వేయకూడదు అన్నట్టు ఆయన మాట్లాడారు అక్కడ ఆశీర్వదించే పురోహితులకి పూజారులకి వాళ్ళు తప్ప అని ఇవన్నీ ఎవరి కోణంలో వాళ్ళు మాట్లాడితే ఉపయోగం ఏముంది 